ողջունում ենք բոլորին, այս դալիչում գտնվողներին, շնորակարություն, որ հասել եք մեր սեկցիայի, մեր սեկցիան ուղված է տուրիզմի զարգացման Հայաստանի և Հայաստան սպյուր կարաբերությանների, � Ես ծնվել մեծացել եմ բելարուսում, եղել եմ բելարուսի հայ համայքի ղեկավարը և իննը տարի առաջ ես տեղափոխվել եմ, որտև չեմ հայրենա դարձվել, հայ ես ծնվել եմ այլ երկրում, տեղափոխվել եմ Հայաստան ու արդեն իմ կյանքը մեր ասացով դրսի հայ, դուրսը հետաքրքիր է, որ դեղա սկսում ներսը, որ դեղա ավարդվում։ Եվ կարող եմ նաև արդեն մեր Հայաստանի կողմից, որվտև նաև ես ունեմ իմ տուրիստական բլոգը և կազմա� Եվ թուլ տվեք ես ներկայասնեմ ձեզ մեր խոսնակներին, որոնց այսօր դուք կկարողանակ երկ խոսություն ունենալ մեր համակարքի հավելվածի միջև, մենք կունենանք հես ամեզ էկրաններին ծուց կտան մեր կյուար կոդերը, դուք կարող եք իրանց սկանավոր դրա միջոցով դուք կարող եք տալ հարցեր, ես մտացում եմ, որ դա կլինի ճիշտ, եթե մենք ամեն խոսնակի խոսքից հետո կարող անանք անմիջապես իրենց հարցերը տալ։ Մեր թիմը, որ մեզ հետ աշխատումը, մեզ ինձ ծուրտ է արտակին, բայց շատ ջեր մենք, մենք ներքին, դրա համար հուսամ մենք տակացնենք մեր մտքերով և խոսքերով իրեր, իրար։ Հա, իդեպ իմ հայերենը ոչ հրաշալի է, ինչպես դու կասրեցիք նկատեր, դրա համար խնդրում Ես, դա, ապրոստը վալմի լուզավուլ է, Սիսյան ճան ես դեր ազգանունը պահիտակ մորոցը, Պողոսյան, այմ սոսորը, Սիսյան, Պողոսյան, մեր Սպուրքի կոմիտեի նախագան է և այսօր ներկայացնում է պետական մարմինը, դու Սպ Մեր տուրիզմի կոմետեի նախագան է և ինքը ներկայացնում է պետական մարմինում մենք ունենք նաև երկոսություն պետության կողմից, դու կարող եք նունակ ովիցալ պաշտոնական հարցեր։ Մենք Հակոպ Հակոպյան է մեր հաջորդ խոսնակը, ինքը գխավրդ նորենն է GM, General Manager, տուվինկյան հոսպիտելիտի բոլոր հոտրներից հանցերի և մենք ունենանք են ոլորդը, որը անմիջապես ընդունում է և ջերմ։ Սետա գրիքորյան, Սետան ներկայացնում է ինստումը բոլոր էդ գոնը մի անգամ ամպայման լսեր է գագարին պրոյեկջեկտի մասին, ծախկունք ռեստորանի, որդեղ մեկ ամիս լավագույն միշլենի ռեստորանների ծանքից մենք ունեցել ենք համաշխարային փորձ, իզալական, մեր հայկական խոհանոցը մատուցելու և տարածասրջան նզարգացնելու պրոյեկտը և ինքը շատ երկարա ժամկետ պրոյեկտ է, որ է արդյունքը կարող են տեսնեն նունիսկ մեր թորները Եվ այդ պրոյեկտը զարգացել է համայք, որ արդեն մենք տեսնում ենք արդյունքները և տեսնելու ենք ապագայում, ենոք հավան համայքը, տավուշի մարզի։ Եվ այս բորոր պրոյեկտները տեսական չեն, իրանք իրական են, բորոր մեր խոսնակներ 
մեր բոլոր երկրի եւ տուրիզմի զարգացման համար ինչպես հասկանում ենք տուրիզմը շատ կարևոր է որովհետեւ ինքը հանդիսանում է ինչպես արդեն նույն դահլիճում ենք ունեցել ենք ովա մասնակցեմ իգուցել soft power-ի հա փափոկ ուժի սեկցիային կամ մասնակցող ու մասնակցող դուք մենք նկատեցինք որ այնտեղ շատ էին խոսում տուրիզմի մասին որովհետ ինքը շատ հրաշալի զենք է որով մենք կարող ենք լավագույն կողմից ճանաչվենք որպես հայ մշակույթ եւ Եվ ես կխնդրեմ, որ մենք սկզբից ռոլիկ դիտենք, հա, տեսահոլովակ դիտենք, որի շնորհիվ մենք մի հատ մեր Հայաստանի ոգին զգանք եւ հետո շարունակենք մեր երույթները։ Բարին։ I moved to Armenia because I feel a very close connection to the land. Потому что я сама человек, который очень много времени провожу на свежем воздухе, это просто заставляет мой организм запуститься заново. Им хамар Хайястана туна, вордэх вор лика чбатсайтвац баныка, у ес шат эм сирум им хамар аркатса Хайястанам нор бан батса хайтэлне. Beautiful, beautiful mountains, and I just love playing in them. Чтобы я хотела, чтобы люди приезжие, приезжающие в Армению, мне бы хотелось бы, чтобы они ощутили это тепло, которое я ощутила, когда я сюда приехала. Everyone should. do an outdoor activity in Armenia whether it's a rock climbing hiking mountain biking the outdoors here are very unique and it will give you just a great sense of the land that's the real armenian that's what you should come here to explore sai mer hrashali hayastan yete դուք դեր էս քանի օր վանթացկում ակտիվ աշխատանքների չեք հասցրել ճամփորդել ձեր գնալուց առաջ մենք շատ ենք ձեզ խնդրում գոնե հասցրեք մեր բնությունը մեկ անգամ քաղաքից դուրս այցելել տեսնել եւ ես արդեն խոսքը փոխանցեմ սիսյանին եւ նաեւ մենք ունենք պրեզենտացիա որը ձեզ կարող է տեսական օրեն ցուցտա մեր բոլոր աշխատանքը խնդրեմ Բարև ձեզ Uh, I'll probably do my presentation in English, so bear with me. Uh, hi, uh, my name is Tisian Bogosian. I'm the head of the Tourism Committee of the Ministry of Economy of the Republic of Armenia. It's a little bit of a mouthful. Uh, if you told me a year ago that's how I would be introducing myself, I wouldn't have believed you. Uh, but I am honored and privileged to be representing the public sector on the panel today. I've, present, I've uh, actually created a, a presentation for you shortly. I know it's sort of out of the realms of what usually happens on panels, but I wanted to sort of give you a quick overview of who we are, what we do, uh, a little bit of talk about, about our stats, and hopefully that'll mostly ask, answer uh, most of your questions, but of course we'll take uh, questions as we go as well. All right. Already done the intro. Cool, so we'll, we'll talk about who we are at the Tourism Committee, some of our accomplishments this year. Uh, not all, there have been more than a few, believe it or not. Uh, some of the statistics, more than a few of the challenges that we have. And of course, where do we go from here? 
who we are at the Tourism Committee. Of course, we're under the Ministry of Economy, and we do have a massive impact as an industry on the Armenian economy. Back in 2019, uh, where we had the most tourist visitors uh, in Armenia, tourism industry made up about 14% of Armenia's GDP, which is massive, which means that there's a lot of potential within this industry, and that's what we're hoping to uh, have an impact on as we go. We also set the strategic direction for the industry. Uh, we are working on a new uh, tourism strategy that is not out yet, but hopefully uh, in the next year or so or under, I'm <laughs> making promises, we'll have that out as well. Yes, let's call it soon, I love that word. Okay, we also uh, set the policy, uh, set and monitor the tourism policy. Now, over the last decade, there hasn't been much of a change in the policy for the country, which is a big issue. Uh, and that's what we're hoping to change. So we, by the end of the year, actually, we'll have a new tourism policy for the entire country, which means that we're bringing some uh, rules and regulations to the industry uh, for the guides, for tour operators, for hotels. And so we're hoping that that's gonna help the industry get a little bit more regulated and help us move forward in a, a more strategic way. We also work with different ministries as well. We can't get anything done without their support as well. We also have an international department, which means that we foster relationships, create and develop relationships with other tourism boards across the globe. Uh, and we also became a member of the UNWTO, the United Nations World Tourism Organization, uh, two years ago, and we actually hosted a big conference uh, this year, and I'll talk a little bit more about that in the coming slides. And my favorite part as a marketer is we bring to life marketing activities for the country, and you've probably seen some of the changes in the brand, and we'll go a little bit more in depth on that as well. So we, we want to increase the, the brand awareness, and you'll see that in the next coming year. As we've set the new direction and we've, as we've created a new brand for the country, uh, we want to position Armenia as a, de as, a, as a desired travel destination, and so we'll tell you a little bit about how we're going to do that as well. Some of the accomplishments we've had this year. The new tourism policy will be out by the end of the year. We uh, hosted the 67th meeting of the UNWTO Commission for Europe, which means that we had over 100 guests from Europe from 34 different countries, from different tourism boards and agencies, and we showed them what Armenia was capable of, and I can assure you they were all very much surprised and really saw the potential of the country, which is what was our aim. We increased the marketing budget for 2023. That is personally one of my biggest accomplishments, I think, for this year. For the last 12 years, the Tourism Board Committee, because we turned into a committee back in 2016, but for the last 12 years, we've had the same marketing budget, which is very tiny. I won't tell you what it is. It's very tiny. But we've managed to increase that five-fold for next year. So that's one of my personal accomplishments, and we're really excited for that as well. And one of the last ones is also the new brand direction. And you see all the elements in the presentation as well. I'm going to be going a little bit deeper into it. So as part of the new brand, we have to tell you why Armenia. We have to tell all the travelers and international visitors why they should come to Armenia. Armenia's ancient heritage, pristine nature, and rugged landscapes combined with its hospitality and rich culinary scene all at an affordable price is what sets it apart from other destinations. It's an undiscovered gem with a positive vibe providing tourists with authentic experiences off the beaten path. That is how we're positioning ourselves. That's our value proposition for the country. When we were doing our brand launch, we did something that not many have done before. We actually launched our brand with a brand manifest, and it came to life as an invitation to everybody, to the world, and that's how we wanted to sort of introduce Armenia to them. Hello you, dreaming about a captivating destination with hidden wonders? You've hit the spot. Come and explore a high land of landscapes within hand's reach, soundscapes as high as deep, as old as bold, Explore and marvel, get inspired. Come and feel a burst of emotions, a source of generosity. Embrace the sunlight, toast to people. No strangers here, family, just, just family that you haven't met yet. Come and tune in as a history and culture aficionado. As a history and culture, wait, did I miss that? 
come and tune in as a history and culture aficionado, uh, as a fine gourmet, as a wild adventurer, as a digital nomad, all and beyond. Just tune into your hidden track, now your hidden track, authentically yours, Armenia. When we launched a brand, we wanted to launch with four specific directions. Um, Armenia has always been known for the culture, first Christian nation and all. Eric Hakopian yesterday on the panel spoke a, lot, a little bit about this, talked about beating a dead horse. I'm wondering how they're going to translate that. Please tell me in Armenian. Um, but that's something that we've talked a lot uh, about in the past. Uh, and so not that we want to staple, step away from it, but we also want to showcase all the other things that Armenia has to offer. Now, you all are here. Show of hands. How many of you have gone paragliding in Armenia? How many of you have gone on a hot air balloon ride in Armenia? Kayaking? Water rafting? Zip lining? Okay. Not many of you probably even know you can do that th those things in Armenia, correct? Those are all the things that are available to you. And that's why we showed that specific video today, because that's something that many people don't know that you can even do in Armenia. So we want to focus on the adventure activities that you can experience in Armenia. And that's something that I actually want to showcase specifically to the diaspora as well. Because they come to Armenia, and the first thing they do, again, they see the churches, they see the monasteries, they go into their family and friends' place, they eat Armenian food, maybe they drink Armenian wine, but they don't know what else is available to them. Of course, our gastro. We have amazing food, amazing wine. We have over 6,000 years of history with winemaking. That's something that we want to, of course, tell people about as well. Our beautiful, pristine nature. Shout out to Hike Armenia for developing hiking trails in Armenia. I myself love going hiking, and that's something that I encourage everybody to go and experience because, again, Armenia is a very small country. But in that small country, I think that's a very, very much an advantage for us because in that small country, we have so many different landscapes that you can experience. You can go from lush forests into very rugged mountains, mountains which for me is a really, thing to really interesting thing to experience. I don't think many countries have that. And last but not least, culture, of course. Put that at the end on purpose. Okay, I'll try to go through this fairly quickly because I know I also know people are very much interested. When we're talking about the statistics, we've had year to date, so January to September, 1.2 million visitors, tourists specifically, into the country. Now, how does that compare to 2019, which was our uh, highest, our biggest year for tourists? We're about 250,000 tourists short compared to 2019. Considering we're still in a post-COVID recovery stage, our numbers this year aren't, aren't too bad. But we also know a lot of things have happened this year, which has also uh, made some changes to those numbers. Where are the people coming from when they're coming to Armenia? Of course, Russia. That's probably not a surprise to most of you. Uh, usually, when you're looking at past data, anywhere from 30 to 35% of the tourists come to Armenia from Russia. However, this number is gone up significantly this year to just under about 50%. About 570,000 of our tourists this year have been from Russia, followed by Georgia, Iran, US, and Germany. France and UAE are just off on the 6th and 7th as well, which is why we're also focusing on promotions in those countries. Perfect. Some of the challenges, infrastructure, product diversi diversification and seasonality, safety and brand awareness. I'm going to actually focus a little bit on the, not just the challenges, but also some of the things I'm going to focus on specifically about what we can do, what we are doing. So where do we go from, uh, from here? Specifically with infrastructure, we know what are the challenges look like, we hear about it all the time. Uh, but that's why we've been working and partnering with the World Bank since 2016. Uh, they have development projects in all nine regions outside of Yerevan. We have 46 sub-projects with focus on the regions that's the local economy and infrastructure development project. What does that mean? They're creating museum, service station, roads, and they're reviving cultural heritage sites. That's what we're doing with the World Bank specifically. We also have private, pu public-private par uh, partnerships, which means that we have investors that come into the country with a great uh, project, they have the money, 
we help them by giving them the water, the electricity, sort of, you know, the public part of the, uh, the project we take care of. So those are some of the things that we're doing to help with the development of the infrastructure issues. When we're talking about seasonality, um, we have some ideas of what we can do as well and product diversification. When we were talking about the diaspora specifically, there are many of the diasporans that move into the country to invest in projects in, in Armenia and the regions. And that's what we want to focus on too, not just investment in Yerevan, but of course in the regions. Creation of new experiences. We have a representative of Abaga Resort here as well, which is an amazing project the, with Yellow Extreme Park. So I hope all of you have gone and experienced that. But also one thing we see is that a lot of people come to Armenia during the summer season and we have this sort of off season from basically December to March. And that's something that we also have to, have to think about as well. So the hope is that we can get uh, investment into the country f to help with winter tourism as well. Because that's something that's gonna help us get people into the country throughout the entire year and not just the summer seasons. One thing I ask the diaspora is to visit year round. We have a lot of the diaspora that come to Armenia just during the summer season. Uh, and many haven't experienced what uh, the winter can look like in Armenia. So that's something that the diaspora specifically can do. Next time you want to buy a trip, buy a ticket to come to Armenia, buy it for the winter season. And last but not least, what we're talking about um, the brand awareness part and the safety part. How many of you, when someone asks you, are you from Armenia? Or where are you from, sorry, you say Armenia, they go Romania. You're like, no, 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 Armenia. Albania? No, 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 Armenia. And that's the issue that we have currently because not many people know where Armenia is. They don't even know where it is on a map. Um, and so why would they even come to Armenia if they don't even know about us? So one thing I want you to do right now, some of you have your phones out, I want all of you to take your phones out right now please, sounded very much like. Take your phone out and log into whatever social media that you use most, Instagram or Facebook. Not doing, yes, Instagram or Facebook, perfect. And I want you to type in armenia.travel on your phone right now. And then I want you to follow that page or like that page. And then I want you to share something from that page to your social media account and tag us. And I want you to do that over and over and over again. Here's the issue that we have, and we talked about this yesterday again, Eric Hakopian was talking about this on the panel, is that Armenians only share things about Armenia, and when it's sad, it's about the war, it's about the genocide, I think we have to get out of that mindset. We have to show what Armenia is in terms of the beauty, the opportunities, the potential, the growth, the success. That's what we have to show about Armenia. And so I encourage all of you to focus a little bit on that because the moment we start showcasing what Armenia truly has to offer, I think we're gonna create interest from, the, from your own network, from your own friends that don't know about Armenia. And so that's one of my ask. From the diaspora, come with your non-Armenian friends. Next time your friend calls you up and says, let's go on a vacation to Cuba, you say, no, no, let's go to, let's go to Armenia. That's something that you can do. And you can support the community, uh, and we need to support the community during international marketing ap activities. And I'm talking about that specifically from the tourism committee perspective. Because we from the tourism com com uh, com committee and go to road shows, we go to expos, uh, and so we need the help of the community to create an environment that shows this is what truly Armenia is. And so we might need the support of the community in Germany or in France, and we need a dance group, we need a music group, we need Armenian food, and so we need those chefs, those mu musicians, those dancers that are already involved in the community in those countries to come support us during those events where we're showcasing Armenia to the international community. That pretty much wraps up my presentation. I know I've talked a lot, so I apologize. Um, but I really hope that uh, you start sharing information about Armenia um, in a more positive way, especially in the tourism. I think there's a lot of potential for us here for sure. So thank you. Thank you so much for your presentation and your speech. Uh,
հետաքրքիր թվեր մենք իմացանք եւ ձեր նախագիծները, որոնք դուք իրականացնել եք եւ պլանավորում ենք։ Մենք ունենք արդեն խնդրում եմ ով մեզ նոր միացել է, հիշացնեմ որ SQR կոդը եթե դուք սկանավորեք ձեր հեռախոսին, դուք կկարողանաք հարց ուղել մեր խոսնակներին եւ մենք ունենք արդեն երկու հարց, ինչպես կարող ենք ուժեղացնել տուրիզմի ազդեցությունը սահմանամերս գյուղերում։ Այդ մեկ հարց, կուզեք երկրորդ էս դրան պատասխանեք, մենք շարունակ ենք, որտեղ իրանք բավականին տարբեր են։ Սահմանամերս գյուղեր, ինչպես կարող ենք տուրիզմը զարգացնենք եւ ուժեղացնենք։ Ուզեք գյուղերում, որ սահմանում, սահմանում են գտնվում այս պահին։ եւ արդյոք ինչու է դա կարևոր ըստ ձեր եւ արդյոք կարևոր է թե ոչ ըստ ձեր պատկերացման։ Here we are going to focus on him. When we're talking about developing uh, tourists in the regions, um, it's not just you know regions that are not close to the border, but regions in general. Uh, we currently know what happened back in September, especially with Jermuk, um, and Jermuk being definitely a region for us uh, that uh, is focused sort of on the spa town, on the wellness tourism. Uh, and we already have a lot of tourists that are going in that direction that because of what happened back in September uh, sort of everything sort of quieted down um, so similar again we have a project with the World Bank in Jermuk as an example um, that you know the work has to stop basically what happened with September but now the work is going to continue once again um, so we already are doing that with our World Bank projects we are choosing all the regions regardless of whether they're on the border or not and that's something that we're going to continue to do. Um, I think um, it's not really, when we're looking at developing tourism in the regions, we're not looking at it whether it's on the border or not. So, I, and that's, I don't know how to really differentiate that um, because Armenia is, our, whatever's within our borders is Armenia. So it's not, we don't differentiate it between what sort of, what regions are close to the board, border or otherwise. Um, are there probably more uh, safety challenges if you're close to the border? Probably. Uh, but I think uh, as we continue to develop those projects and uh, tour products uh, and things for people to experience in those regions, the more uh, uh, flow we'll have into those regions. Um, and that's sort of what we continue to do. So uh, we're not really differentiating between border town or not border town. We're still investing in those regions regardless of where they are. Հերակարություն։ Ա երկրորդ հարցը երվի անմիջապես տուրիզմի կոմիտեին չի ուղված, բայց անմիջապես կից հարց է։ Հարցը հետևյալն է ունենք մենք արդյոք ռազմավարություն ավելի մահճելի գները սարկել ավիաթրիչքների դեպի Հայաստան, դա բնականակ մեր հոսքը տուրիստական կբարձացնի, ինձ թվում է դուք ունեք սեղմ համագործակցություն, ինչ կարող եք այս հարցին պատասխանել։ So that's not that's sort of within with um, not within the uh, reach of like what we do at the tourism committee. Of course, we have relationships with um, uh, aviation companies. However, those those prices are set by the aviation companies, and we don't really play in that uh, realm. Um, as there is sort of supply and demand, those sets that those prices are set by the market. And of course, we know that prices have risen, but it's not specific to Armenia. Prices have risen globally. Uh, and that's not something that is specific to Armenia. Uh, now, if the prices, uh, if they're more affordable, will there be more flow into Armenia? I think the answer is yes, regardless of where you are um, and sort of where you're in the, in, in the globe. So, um, but when we sort of talk to aviation companies about this, um, they, you know, talk about the challenges they have with airports. They talk about challenges they have with their own human resources. Um, they don't have enough employees right now at airports, so they also have a lot of challenges that have a negative impact on the entire aviation industry as well, which is why you see the rise of uh, um, prices, rise of fuel prices also make an impact. So there's a lot of things that have a negative impact um, on this and why the prices rise in general, uh, but that's not something that we have uh, a direct control over as an example from a tourism pr uh, committee perspective. Եվ ես կուզենայի բոլոր խոսնակներին մենք մի հատ ֆորմատի հարց ունենանք, ինչպես եք դուք տեսնում, ինչպես մասնակցություն կարող է լինել, եւ ինչ մասնակցություն պետք է սեղմ կարճ, որտեւ մեր ժամանակը ցավոք շատ քիչ է, ինչպես կարող է սփյուրքը ունենալ ազդեցություն տուրիզմի զարգացման Հայաստանում։ 
Um, I think uh, I quickly mentioned it in my uh, a few things in my presentation. What one is um, investing in Armenia from a, a, a product perspective, mm -hmm. uh, especially in the regions and especially in the winter. Uh, come to Armenia during off season. Bring your friends that are not Armenian, <laughs> Armenian uh, 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 to Armenia, uh, and um, share. Uh, good things, positive things that showcase what Armenia has to offer uh, within your own channel. Shout out to Nakarat Sunzes. Yev men kansnek hajort mer khos nakin kare vor mer jamana kames tulchi dalis shat men sirov khosain kanverch. Bait hakop hakopyan gelkhavor ternoren tufinkyan hospitality. Khantrem. Baravzes nakhevarach shnakarat sun heraver ki hamar. Շատ հետարքիր միջոց հառում եմ եւ միզնից առաջիսյանը խոսեց բարոյ մասում շատ հետարքիր պրեզենտացիա էր ես ընթացքում լսում եմ Սիսյանի պրեզենտացիան եւ մտածում եմ որ արդեն իր ասածից հետո ես իմ խոսքը սկսեցի փոխել արդեն մտքիս մեջ որովհետեւ մի մասը որը մտածել է ասեմ դու արդեն ասացիր եւ շատ ճիշտ մարտացիորին օքեյ Թուլ տվեք ներկայացնեմ մեր ընկերությունը։ Ես Թուֆենկյան հոսպիտալիտի ընկերության գլխավոր տնօրենն եմ։ Թուֆենկյան հոսպիտալիտի ընկերությունը հիմնադրվել է 2000 թվականին։ Այս ընթացքում մենք կառուցել ենք 5 հյուրանոց Հայաստանում։ Ուրեմն առաջին հյուրանոցը դա մոց որ մեր առաջին պիլոտային ծրագիրն էր 14 սենյականոց փոքրիկ հյուրանոց Երևան քաղաքի Նորքմարաշ համայնքում։ Միգուցե ով տարիքով մի քիչ ավելի մեծ է ժամանակ երևի եղել է տեսել է այդ առաջին հյուրանոցը այդ հյուրանոցի կառուցմամբ եւ շահագործմամբ ջեմս դուֆենկյանը համոզվեց որ հայաստանում կարելի է ստեղծել թիմ որը կարող է աշխատացնել կառուցել աշխատացնել մարդու շավակել եւ դրված նպատակին հասնել որից հետո սկսվեց երկու նոր շինարություն Հայաստանի շրջաններում մի անգամից ասեմ որ ջեմս դուֆենկյանի տեսլականը այն ժամանակ նաև հիմա եւս Հայաստանի շրջանների զարգացումներ դրա համարել իր կատարած ներդրումների մեծ մասը վերաբերվել է Հայաստանի շրջանների ուրեմն երկրորդ հյուրանոցը 34 սենյականոց մենք կառուցեցինք ծավաթաղ գյուղում Սևանալջի ափին գտնվող ծափաթաղ գյուղում, որը մի քիչ ալուց այն մյուս հարցին անրադառնալով կարելի է ասել սահմանին մոտե սահմանամերձը։ Ինչպես նաև այդ գյուղում, ուրեմն բնակությունը այդ գյուղի բաղկացած է ժամանակին ադրբեջանի տարածքից մեր հայրենակիցներով, որ ովր տեղափոխվեց Հայաստան։ Երրորդ հյուրանոցը դա Զորագետ համայնքում գյուղում գտնվող հյուրանոցն է Վանաձորից Ալավերդի ճանապարհին որը գտնում է մոտ հախպատի եւ սանայինի վանական ուրեմն համայնքներին շատ էլի հետաքրքիր ծրագիրեր հենց սկզբից որովհետեւ մարդիկ հարցնում են իսկ ինչու եք անտեղ հյուրանոց կառուցում անտեղ ոչինչ չկա հավի ձվի պատմություններ մենք կառուցեցինք այդ հյուրանոցը եւ դրա հետ զուգահեռ հախպատը եւ սանահինը դարձան բոլոր հայկական տուր ապերատորների մասկով որ պետք է ծրագրերի մեջ 54 սենյակ ունենք ուրեմն ծորագետում որից հետո համագործակցությամբ կառավարության հետ մենք վերակառուցեցինք դիլիջանի ուրեմն հին դիլիջան կոչվող այդ թաղամասը որը համագործակցության միջ եմ ասում որովհետև դա կուլտուրայի մինիստրության հետ էր եւ մենք վերականգնեցինք դիլիջանի այդ հին փողոցի ուրեմն պատմական տեսքը եւ փորձեցինք այդտեղ ստեղծել եւ իմ կարծիքով մենք ստեղծել ենք որովհետեւ դիլիջան ով գնում է այդ լանդմարկի ոնց որ այդ ֆոտոյի բանը գալիս են եւ մեր այդ փողոցի վրա շարամբեան կոչվող փողոցի վրա ուրեմն նկարվում են գծում են իրանց ինստագրամների եւ Facebookների մեջ։ Դիլիջան քաղաքում մենք ունենք դեռ ծրագիր, որը անավարտ է։ 
Da, aveli mets hiuranot scarut celu ce ragi te, imai te gonec focar aveli hiuranot. Asta lu hiuranot da, etves hiurata nai dar vei răcit as not seniac, baiet sunenc mers restaurant. Imi chiar să sem vor hiuranot sa in celagrele ca atare luz James tu fain care imi te miste agele zuga herra bar et rest et hiuranot nerum unenal restaurant. Iev restaurant neri o vatiuna petke lini. Are mata hai ca can, gumaras tavial tarata sarjanum, ureman matuts voc utesner, tavial tarata sarjanin, jura hatu utesner. Vor vesi de la nume ca o anaco, ca și tarberveng, vor ve al restaurantit. Dacă le ninișor mai rogu vara, gat na voc focric ninișor, utelu tehka, maveli meds, pait tradițion, hai ca can, asa lor local mers, hai asta nian, hai ca canis, forțele ca tarberveng. Dar în ansam în care urcă cinc sau să te vadă care cinci erevani merg care urcă să arăci focarii urcă noțe, iar care urcă cinci erevan care acum iar vișa te gîte că istoric erevan urcă noțe vei arni să ajungi mod. Vor ei arten să avalov, iar galov dată care urcă cinci iar cu azar tăs neir cu teva canin. Ați jumătate carten hai asta nu uner solid turista can hosker. Եվ գտանք հարմար, որ ունենանք եւս մեկ հյուրանոց, որը կլինի Երևան քաղաքում, որից հետո շարունակենք մեր ռեգիոնալ ծրագրերը։ Այս բանին մենք ունենք ընդհացիկ մեր ռեգիոնալ ծրագրերից մեկը, դա արենի գյուղում կառուցվող հյուրանոցային համալիրն է, որը պետք է նաեւ օգնի գինու տուրիզմի զարգացմանը 7 ծորի մարզում։ Այսպես մենք փորձում ենք օգնել լրիվ այս նոր Productin, si se anișe pe snașet, vrem ca Aruana, ca et merveț, azart arva, ginu, vat muciune, naev, eram să ne lași harin, unen alov, lav, în care le-a să-l hingă asta nimeni în alutech. Piere, vite, ai spai, n-ai scana, că ne-ai cazat, ne-am zut în cheruțean masin, vă rog, vete, nici pe snina, că trebuie la verișa de revi, harțu, fata s-a nimic, ce o să fac Aruana. Și nu era ca lui Sunzez. Im cohmiți Mihal Tarție, te care le-a amenamet, hântihnere, zic, gorțiunitan, gorțiunitan, zavalman, meg, în ce e care în cel, în ce hântihnere. Este mart ca în resurs, finanța ca în resurs, mușacuit. Și a doua față, ai eu. Ureman, ai să bolori eu anunț nerii ca ruțman și a gorțman, aș hata ca zmihava ca grelu, e tânta scum. Ies ca un zis, eu mi-e cu jam, pat mel, pat muțiuner, că să călniți ca așa, că să călniți la cel nelu, baieții își vor avea un aș ca ta ca să facă chelun, dar va avea ca în meț hântire, e fat ca vești sau janeru. Menchinș model octagorțețin, ca avem chisfelțel, e în ce menchire va num, ai nu amina ni hima, un închiriam zi veni jamana ca racine, e reva numune țang. Și sau janeru, ca ta rume în cava ca grum, martă în sașca ta închei în cantonum. Bermeng mermot Yerevan mer hyuranotsum mermot pahumeng mermot sovorasnum enk et martkants nor drains heto heteng ugarkum ashkhatanki aitu handlerts dzhvarutyunere et masov shat en shat en shrjanerum estegh mi khani hangamank ka sksem da sksem vatits kan martik oker ugaki chen uzum ashkhatel de ce uzum et martha așa? Te linci uzum esa. Ier grote, ca în martic of care ai scamain pa cearnerov, sau orele în inșur aveli hești, e cam un nest analu. Dacă el nici oroc nu ți-o nești, da, nici or țara gredi, bare gorța ca în evailan, e martin și urgumar ne resta, nu? Vin cu nețele în cheturi, în acel de la mare masum. Marta asta mai zel mulți crezi așa, te limo cu nețele în scătreți. Asta e ca ce rozum aș fi ca ce grem, o cunoaște în formula NPC, nu e ca un pe ce aș fi. Poți să ne pas ne rimasine, e ca un. Voi mi ai. Voi mi ai. E ca un cior, e ca un pai de rusa, asta ne ziram po, au arcum, e ca un imat, vor inca arte în așhatuma, el se cuma po, ce arcum, las mă de la arte în așhatuma. E ca un depke, e ca un nețel. Asta e. Asta e ca un caz, mi-e 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 ca un 
իմ խորուրդը, որ եմ ինվեսմենտը հենց անենց անել պետք չի, որպեսի ոչ դուք ձեզ խավված գտ ոչ կործը տուժի։ Եթե ինչ-որ մի բան եք ուզում անեք և հատկապես շորջաններում եք ուզում ինչ գողել է, կամ դուք կկավանեք ներգրավել այլ վինասական աղբյուրներ, այլ միջոսներ։ Կունենակ թիմ, կունենակ մենեջմենտի թիմ, կունենակ հավակագրած աշխատակազմ, կունենակ ձեր ծրագիրը, հետ դեվքում դուք կհաջող որովհետև իրանք առաջինը պետք է իրանց մեջ թանդրեն, իսկ ենչի տենց տացվեց։ Եթե իրանք ճիշտ կազմակերպեն հենց սկզբից իրանց գործնեությունը։ Կարծում եմ բոլոր խնդիրները ատեղ լուծված կլին։ Այդ օրենքը և այդ գաղափարը պետք է կտագործել ոչ միան ինվիստիթյայի մեջ Հայաստանի, ամբողջ Հայաստանի կարոցման մեջ այդ պետք։ Թիմ ունենալ և մենջմնդ ճիշտ ունենալ։ Իրեք, և պլուս տեղ եվս մի բան, տիգրան մյուս շողջանների մեջ ահրելի է տարբերությունը։ Եվ պետք է աշխատենք ենպես հանենք, որ է տարբերությունը նվազի։ Նույն շողջաններում եվ որ մենք ունենք աշխատ ուժի պրոբլեմ, ինչի ունենք։ Ոտև � Եվ այդ մարդը թողանդեղ իր աշխատանքը կտնի, ման չգա երևանում։ Շնրակալություն ձեզ, շնրակալ եմ։ Հոսկը հոխանցենք Սետա գրիգորյան, ինքը հավորդակցման տնորենն է գագարին վոնդեշն պրոյեկտի, ընդրեմ Սե� Բարիոր, շնայակալ եմ հրավերի համար և ողջունն եմ բոլոր ներկաներին, Սիսյանին հատուկ ուզում եմ ողջունել կարջ ժամանակում նման բեղում գործնայություն ծավալելու համար և հաջողություն մաղթել բրնած ռազմավարության Եվ որ զրությում ենք մարդկանց հետ, լսաց են լինում, որոշ պատկերացում ունեմ, բայց կանի որ շատ լայն և ընդգրկուն նախագից է, սովորաբար մարդիկ միայն մասնակի որեն են տեղյակ լինում նախագծից, մի քանի բարով ներկայացնեմ, � Մեր նախագծում ներարված են գեղարքունիքի մարզի հինք գյուղեր, որոնք այսպես դասավորված են հրազդան գետի նախկին հունի երկայնքով, դրանք են զովաբեր, ծաղկունք, գեղամավան, վարձեր, դտմաշ են գյուղերը ձևավորել համայնքի նոր մոդել, որը որ կկարողանա պատասխանել բոլոր արկախված հարցերին մեր իրականության մեջ և մեր իրականության մեջ ոչ միայն Հայաստանում, այլ գլոբալ, եթե մենք դիտարկենք բոլոր են հախորում պապողթյունները, որոնք տեղե են ունեմ նում աշխարում և որոնք նոր մարդահրավեր են բերում այս որվա մարդու առաջ։ Եվ մենք նպատակ ունենք հասկանալու, նման մարտահարավերներին և կարող անալ լիաժեքորեն ինքն արտայտվել։ Եվ այդ արումով լինելով բավականին ընդգրկուն նախագից, զբոսաշրջությունը նախագծի մի բաղադրիչ նեկարելի ասել և աստեղության ավելի շատ մի ջո� 
որը մեծ համբավ ձեր վերեցենց այդ նախագծի շնորհիվ, որ մենք հյուրն կալեցինք Միշլենյան աստղի արժանացած շեփին, Մակս Ռեսլունդին, սակայն Երկե մենք այնտեղ ունենք նաև երկու հյուրատուն, որոնք բավականին ճանաչված են և սիրված, մենք արդեն ունենք համատեղ աշխատարանք, co-working space, ծաղկոնք գյուղում և հարակից նաև մյուս գյուղերում համապատասխան աշխատանք հերականաց նա ուներ այդ համբավը։ Նրան եվս գրավեց այն հանգամանքը, որ մենք աշխատում ենք տեղի ինքնության բարցրացման վրա։ Եվ սա է են հենակետը, որից պխում է ամբողջ նախագիցը և նախագծի պիլիսոպայությունը։ Նրան հետաքրքրեց այս ռեստորանը, որ ետև ռեստորանի կողքին գործում է 19 դարի վերականգնված գլխատունը, որ տեղ ամբողջության վերականգնվել է ծավոք սրտի գրետ է մեծ մասնամբ ավերված տարբերակներ, կարել է գտնել հայերի գործնեության, կենսագործնեության ողջ տարածաշրջանում։ Եվ գլխատներում էր ամպոպված ամբողջ հայկական իստուկացի բանաձև է, թոնիրը, դրաշուրջ ապրող ընտանիքը, յուրականչուրի դերաբաշխումը, այդ փոքրիկ տի է զերքը է ստան մեջ, որը նաև աղորդակցվում � իրական մեր ներսում նստած համայինքի այդ մոտելի վերականգնումից, գլխատնից։ Եվ վստահեցնում եմ, որ հենց այս բանաձևն է, որ գրավել է նաև մեր հյուրին և գրավում է մեր հյուրերին, այսօր թե գլխատունը թե Սրանով մենք գալիս ենք այն հայեցակարքին, որով մենք առաշնորդում ենք նախագիցը, մեր կրթության հայեցակարքին, որով ետև էլ ինչ զարգացում առանց կրթության, որև է զարգացման գործ ընթաց ենթադրում է կրթու Եվ հենց այս գլխատան և ռեստորանի փոխարաբերության մեջ կարել է տեսնել, այդ ինքնությունը, որը վերականգնվել է և որը նորանում է ռեստորանի գործունեության շնորհիվ և արդյունքում։ Այս բանաձևով առաշնորդվելով մենք երկ եսա կարող ենք պրոյեկտել, թե անհատի վրա և մենք աշխատում ենք մեր բնակավայրերի բոլոր սերունդների հետ, փոքրից մինչև մեծ կրթական ծրագրեր ներկայացնելով ա� դպրոցը որպես համայնքային կենտրոն, դպրոցը որպես համայնքի ռեսուրսների կենտրոն, որտեղ ոչ միայն երեխան առավոծյան չգիտեմ, հինգ ժամ գալիս է կրտվում է հետո դպրոցները պակվում են և որվա մնացած գործ ընթացներում։ Ես պահին մենք ունենք դասական նվագախմբի ձևավորման գործ ընթատ տծմաշեն գյուղում, որտեղ փոքրիքները դասական երաշտության կրթություն են ստանում, մենք ունենք աղպի վերամշակման հասկանալու համար տեղի մարդու ինքնություն և տեղանքի ինքնությունը, իր ժառանգությունը, այն ինչ մենք բերել ենք մեզ հետա, մինչև որս և ինչպես ենք այն կարողանալու բարջրացնել և մատուցել։ Աստեղության ինչ է զբոսաշրջությունը, եթե կարել է մի քիչ պարզ ասել, աստեղության մի կողմից սեպական ինքնությունը մատուցելու կարողությունն է, դրա արվեսն է, իվեր մյուս կողմից, որև է մեկի այլ ինքնության 
զբոսաշրջային արումով հայտնի երկրները կամ մեր սիրած երկրները, որովհետև ավելի հարստանում են կենտեղի ինքնության հետ հաղորդակցվելով եւ մեր ինքնությունը եւս դրանով համալերվում է կատարելագործվում է։ Եվ հենց այս նպատակով այս բազմակողմանի աշխատանքն է իրականացվում մեր նախագծում ստանալու մի միջավայր, որտեղ այս ինքնությունը կկայանա, ինքը իրեն կճանաչի եւ կունենա բոլոր պայմանները լավագույնս մասնակցելու այդ համայնքի կյանքին։ Եվ սա ենթադրում է լավագույն առողջապահական համակարգի ներդնում, որի վրա աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ, անվտանգության բոլոր ուղղությունների երաշխավորում աշխատանք անվտանգային հարցերի շուրջ, որը եւս տեղացի եւ միջազգային գործընկերների հետ մենք մշակում ենք տրանսպորտային այնպիսի համակարգի մշակում, որը որ ավելորդ անհարմարություն չի պատճառի եւ թույլ կտա ունենալ մաքուր եւ առողջ միջավայր, եւ այս ամենը ամբողջացվում է կրկին կրթական մեր հիմնական կոնցեպտի մեջ, որը գյուղատնտեսական կրթությունն է։ Այս պահին մենք խոսում ենք աշխարհի լավագույն գյուղատնտեսական համասարանների հետ մեր տարածք բերելու գյուղատնտեսական լավագույն փորձը կրթության եւ Agro College of Innovation Center մեր կոնցեպտն է լավագույն տեխնոլոգիական փորձառությունը բերելու այստեղ կրթությունը բերելու այստեղ եւ կրկին պահելու տեղի ինքնությունը հա մենք գործ ունենք երկրագործական կյանքով ապրող տարածաշրջանի հետ հետևաբար մենք ցանկություն չունենք որևէ կերպ խաթարել այդ ինքնությունը միայն բերել լավագույն պայմանները լավագույն գիտելիքը այն ավելի կատարելագործելու վեր հանելու համար եւ սա ընդհանրում է եւս մեկ խնդիր որ մենք հաճախ առերեսվում ենք նույն կրթության ոլորտում մենք հաճախ խրախուսում ենք լավ կրթությունը սակայն լավ կրթված մասնագետը հետո ռեալիզացվելու տեղ չի ունենում եւ սա կարևոր խնդիր է մեզ համար այդ առումով նույն մեր Agro College of Innovation կենտրոնը տրամադրում է թե թե կրթությունը թե այդ փորձարարական լաբորատոր հարթակը որտեղ որ այդ գիտելիքը կարող է փորձարկվել եւ թե նաեւ առողջ եւ մաքուր սննդի արտադրական հարթակը որտեղ որ կձևավորվի այդ փորձառության արդյունքը եւ մենք արդեն իսկ աշխատում ենք այդ ուղությամբ ունենք որոշակի գյուղատնտեսական գործունեություն ենք ծավալել վերջին երկու տարիների ընթացքում որը հուսով ենք շուտով արդեն կարողանանք շուկային ներկայացնել եւ գալով ընդհանուր այսինքն անհատից մինչև ընդհանուր ինքնություն ես փորձեմ անփոփել կարծում ենք որ այս նախագծով եւ այս մոդելով մենք կարող ենք ստանալ մի ավելի լայն ընդհանրական ինքնություն, որի որը անհրաժեշտ է այսօր աշխարհին, որին աշխարը կարող է նայել եւ ասել այո, այս մաքուր սնունդը, որ դու կարտադրում եք այս սարերում 1800-ից 2100 մետր բարձրության վրա, որը արդեն տարօրինակ է թվում շատերին, այս առողջ սնունդ, այս առողջ միջավայրը, որտեղ ես դուրս է գալիս այս սնունդը եւ այս ամուր ինքնությունը, որի հետ կարող ենք խոսել, երկ խոսել, դա կարող է լինել հենց այն մոդելը, որը ինչու չէ, ոչ միայն այս տարածաշրջանում Հայաստանի այլ հատվածներում, ոչ միայն Հայաստանում, նաև Հայաստանից դուրս կարող է հետո գործարկվել։ Բրավո։ Շատ շնորհակալություն եւ ես վստահեմ եւ շատ մեծ հույսուն եմ որ դա կդառնաթենց փայլոտ ռոլ մոդել պրոյեկտ որը մենք հետո կկարողանանք ամբողջ Հայաստանում կիրառենք եւ ստանանք այն ինչ մենք երազում ենք ստանալ եւ Արցախ անպայման հես Ռուբեն Վարդանյանը աչքից դեմ եկավ եւ ես ամանչեցի այո իհարկե եւ Արցախը գիտեք ի՞նչ չեմ առանձին Արցախ ինձ համար Արցախ ինքը Հայաստան է ինքը Հայաստանի մի մասի ան 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 դուք չեք կարող պայմանավորել ես արդեն ին գրխի մեջ պայմանավորվել եմ հա իհարկե Արցախը միանշանակ եւ կասեք խնդրում եմ նույն հարցը մենք էլի հակո փակոտան լինել կուղենք անպայմանց հետո ինչպես եք դուք պատկերացնում սփյուրքը ինչպես ի կարողա ունենա մասնակցություն այս պրոյեկտի մեջ եւ արդյոքը կարող անա մասնակ թե մենք ինքներս բոլոր հարցերը գրուցենք շնորհակալություն մենակ մեզ փողողարկեք անպայման եւ առանց սփյուրքի ուղղակի անհնար կլինի ինչպես նշեցի շատ բազմա գիտակարգ այսպես նախագիծ է նախագիծ ունի բոլոր ուղությունները եւ բոլոր ուղություն որևէ ուղության մեջ մենք չենք հավակնում լինել ամենագետը մենք բոլոր ուղություններում ներգրավում ենք այդ ուղություններով մասնագիտացած անձանց եւ կազմակերպությունների ով ովքեր արդեն կայացել են ովքեր ունեն հրաշալի փորձ այս պահի դրությամբ մենք մեր քաղաքաշինական մասով գլխավոր հատակագծի մասով համագործակցում ենք աշխարհի լավագույն առաջատար 
urban development ta ka ka in nakha gatsman yev zar gatsman kazma gerputun erits meki het niderland nerum gorzog en vr divi kazma gerputun es pyrki kazma gerputun che sa ka in uzum em gatsel vor mer drnere batsen yev arasarak modeli kayatsman mia gerashkhik nayne vor ayn petke lini hamagortsaktsayin որոշակի առանցքի շուրջ յուրական շուրը կարողանա բերել իր իր ներդրումը, իր մասնագիտացումը, իր կարողությունը եւ պետք է ուրախությամբ նշեմ, որ մենք արդեն իսկ ստացել ենք սփյուրքից հենց նամակներ մարդիկ ովքեր պատրաստ են իրենց մասնագիտական որոնք հմտություններով մասնակցել ունեն կամավորներ բրթրայթի հետ սփյուրքից, ովքեր որ գալիս են եւ հետո տարածում են նաեւ նախագծի մասին տեղեկությունները իրենց համայնքներում այնպես որ սիրով այսօր էլ ներկաներին հույս ունեմ որ ժամանակ ունենակ այցել էլ մեր բնակավայրերը ռեստորանը տեսնել տեղում գլխատունը եւ միշտ պատրաստենք միշտ ուրախենք եւ մի միայն այդ բանաձևով է որ կարող ենք հասնել ամբողջական ինքնության ամրապնդմանը շատ շնորհակալություն ձեզ եւ մեր վերջի խոսնակը տիգրան չբուխչան ել էքստրիմ պարկի տնորեն Այդպես է ձերսում ձեր հնչում բանը, բայց ես գիտեմ, որ ընդհանուր ապագա պրոջեկտի ոչ միայն տնորեն, այն նաև ոգեշնչող եւ գաղափարը միտքը հիմնող եւ շարունակող։ Խնդրեմ։ Ոյ, սաղ արդեն ասացիք, է, սերտեն ես չորթը խոսալ մի քիչ ավելի դժվար է։ Բայց իրականում ուզում եմ սկսեի նրանից, որ իմ ամենա ջերմ եւ բաց մահտանքները պահուն ջեյմս տուֆենկյանին այն գործի համար որ ինքս սկսեց 20 տարից տարուց ավել արդեն ժամանակ առաջ եւ մենք այդ ժամանակ հայրիկը դիրիջան սպորտ դպրոցներինք զարգացնեմ 20 տարեկան երեխա է հիմա լավին բիզնես է անեմ միջև հիմա գործող սպորտ դպրոց է դիրիջան ջիմա կոչվում եւ ատեղեկավ միատ մեծ հատված որ պարոն Թվենկյանը որ եկավ դիլիջան արդեն սկսեց սկսեցիկ պրոյեկտ իրականացնել եւ ստաֆի հետ աշխատանքը անգլերենից ինչ որ խորար տոլի հոտելիերեր ստաֆի հետ աշխատում տեղում թրեննինգ էր անցկացնել ես արդեն փոքր պիցերի է ունեի դիլիջանի ժամանակ երկու աշխատակցից տարակ ձեր մոտ մինչև ձեր մինչև հիմա ձեր մոտ են աշխատում մտեղ եւ շատ ուրախ եմ դրանից բայց ասելիքս նրան նման որ այդ տարին էին ենթ թադրել որ ինչ որ մեկը հայաստանում տուրիզմի մեջ ներդրում կանի նամանավանդ Երևանից դուրս եթե 2000-ական թվականներին հայաստան եղել է կհիշեք Երևանից մինչև դիլիջան հասնելը ճանապարհորդում է մոտ 4 ժամ եւ 2 կոմպլեկտ փոքրի փակրիշկա եթե ոչ բան ու եթե կայնայեք բենզին գտնեիք այդ իրականում մենք հայրիկս ենոք հավանում 2000 հաջորդ տարի 20 ասենք 20 տարի արդեն 20 տարի է որ ինչոր խարը տարբեր միջոցառումները անցկացվում որի գլխավոր նպատակ գլխանց իր համար եղել էր որ ինչոր հետաքրություն լինի իր երեխաների մոտ ասինքս իմ եւ իմ երկու քույրերից մոտ որոնք սաղս էլ մոսկվայ ենք ծնվել ինչ որ երազանք լինի ապագա լինի հայաստան ավապրելու համար եթե թվային հատվածները եւ ինչ որ էմոցիոնալ այլ հատվածները կողքի դնենք այս 20 տարվա ընթացքում այն արդյունքները որ ունենք 91 թվականին գյուղում բնակում էր Ենոքավան գյուղում բնակում էր 480 բնակիչ հիմա ունենք մոտ 650 660 բնակիչ համայնքում եւ վերջապես Ենոքավան համայնքը դա ոչ թե միայն այն տեղը որ տեղ մտածում են որ կարող է լինի ինչ որ մի հատ ապագա այլ հստակ ապագան կա չկարողական ասնեք խնդրում եմ ասացի նոր բռնել եւ դրա շուրջ հիմա գոյություն ունի տնտեսություն տոյս կա հոսք տարեկան 120000 այցելու դեպի Ենոքավան համայնք 
որ ոնք կարիս են ոչ միայն ապագա ռեզորտ եւ ել էքստրիմ պարկ, այո ապագան եւ ելը դա անքր պրոյեկտներն են, բայց այս ընթացքում չերես մեր ձեռքեր եւ մեր չէ նաև կադրերի տեսանկյուն ունի լիք հերը լիք հերը խեք ենք ունեցել արդեն որը 20 տարի եկա կյանք այն այս ներկայացնում մեր խեք ծնվել են գնացել են բանակ հետ են վերադարձել մի անգամ էլ են գնացել բայց իրանք աշխատանքի արդեն փորձ ունեն մի քիչ հաբրգել ենք վատ բառը երևիթե բայց ֆերարի տենում են չեն վախենում այլ ազգ այլ գույնի այլ LGBT վիճակներ տենալով ոչ մեկ ինչ չեն ծեցում մեջ առանց մեծ քայլ է հա այո շտա մեծ քայլ է իրական կամ իրեն ներկայացնում ինչ թվում է Վարոն Հակոբյանը կարալիքը հետաքրքիր բաներ պատվի ցորախ ռեգիոնալ տուրիստական տեղ ունենալով Ջետը ժողովրդ ես կարծում եմ ստեղ լուրջ ավելի հավակույթա իհարկե դեն ցանենք դոտի կեմպսի պատմություններ կան որ պատահել են բայց երևի ոչ այսօրվա համար բայց իրականը մի տոկ ինչ է ուզում ասեմ որ հայրիկս իրան նպատակներին հասել էր ինքը իր առաջ դրել էր նպատակ որ մենք լինենք կստեղ հիմա երեք իր երեխան ապրում են հայաստան իր 6 թորը ապրում են հայաստան ծնվել են հայաստան եւ ապրում են հայաստան այն գերագույն նպատակը որ սաղս ոչ թե ոչ թե կապրենք հայաստանում ալ կոնկրետ կապրենք են օկավանում դրան հելավոր չեն կարեց է հասնենք ովքեր ես հարսիս կնոջս չեմ կարեմ ասենք ասել որ տեղափոխեմ գոնե դիլիջան բայց դա հաջորդ քայլն է ինքը դա դու ամս լավել գիտի մենք աշխատում ենք դրա ուղղությամբ այո այս այն ժամանակ որ սկսեմ ենք ու այն ժամանակ որ հիմա արդեն գոյությունի ասել որ պարոն Թուֆենկյանը կամ պարոն Աղաջանյան եղբայրները սկսում էին իրանց պրոյեկտները ովքեր որտեղ կար տնտեսություն ֆինանս ներդր բան ինվեստմենտ ընդ ռիթըրն օֆ ինվեստմենտ չկա հայաստանում եթե թե ինձ կայնակ մեկնում եք ցույց տաք հայաստանում ինվեստեր որը հայ չի կամ բարեկամ իր հայ իր հարևանը գոնե հայ չի որ հկայացել է իրան համոզի կա հայաստան եւ բացի investment company մեր կառավարությունները այս ընթացքում էս 20 տարվա մեջ լիքը կառավարություններ են փոխվել մի քանի հատ վարչապետներ մի քանի հատ նախագահներ միշտ խոսում են ներդրող 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 ինձ թվում է մեր պետական համակարգում կա մի հատ մեծ technical սխալմունք investorը եւ գործարարը դա տարբեր երևույթ մարդիկ են այս ներկայացնում մեր կառավարությունը ուզում է որ լինեն բացվեն նոր գործեր այդ գործերը աշխատատեղեր եւ նոր բիզնեսներ այդ բիզնեսները ստեղծում են ոչ թե ինվեստորների կողմից այլ ստեղծում են ընտրպրենյորների կողմից հա գործարարների կողմից գործարարները ունեն խնդիր որ չկա այդ ինվեստորը որը փող կդնի հայաստանում եւ մենք էլ հետ են գալի այն հարցին ինչն ավելի շուտ տեղի հավը թե ձուն ուսենց շղթայի մեջ պտտվում ենք պտտվում երեք պարոն Վարդանյանի ելույթն է լսում հանգստանալու տեղից իմ հանգստանալու տեղ եւ ամեն անգամ ոնց որ այո մենք մենք ասած հինգ տոկոս եթե գոնե տեղափոխվի հայաստան կամ ինչ որ տեղափոխվեն արցավ ես ինձ բռնեցի մի հատ այլ բանի վրա որ պարոն Վարդանյանը հայտարարեց 20 թվականի հոկտեմբերին որ սակայն իր գիծայրը համար եւ ինքը իր համար քայլ է անում եւ հետո մայիսին իր հայկական պասպորտը անznանգիր ցույց տվեց որ ինքը ստացել է Հայաստանի քաղաքացիություն եւ 20 տարի ինքը ասում է որ ինքը չի ստանալու չի մտնելու պետական համակարգ ովքեր ինքը ռուսաստանի քաղաքացիա եւ այլն ու հետո այս տարի որ այս ռուս-ուկրաինական պատերազմական հարցերը սկսվեց 
եւ պարոն Վարդայանը հայտարարում են կտվափոխման արցախ ինստիտուտում այդ երեկվա դալի ճի երևի թե մի 30%-ը մի անգամից բանալիս դեին կտեղափոխվել է արցախ որովհետեւ չնգնի անգլիական կամ ամերիկական սանկցիաների տակ ես ուզում եմ որ մենք կայանանք իրար արչեվ անկեղծ լինենք եւ գոնե փորձենք սկսենք իրար սկզբից հավատալ անկեղծ լինելու ժամանակ եւ անկես խոսալու ժամանակ հետ օնոր փորձենք չեմ ասում չեմ ուզում ասեմ կասկածել այն խնդիրները որ սփյուրքից մարտիկ հայաստանում փող են դրել եւ ֆեյլ է եղել որը հայաստանում տենց սլուխներով տեղափոխվել է որ գցել են փողերը կերել են կամ բան գալիս ա միս մենեջմենթի տեսանք խնդիր է եղա չղած իրենց ներկայացում ես երկու տարի են օկտոբերի շնորհություն ենք անում ինքը շատ թանկ է գնում շատ երկար է գնում ովքեր ինքը միս մենեջմենթ է ոչ թե փողերը վերցրել գնացել են բարսելոնա տունեմ առը մեր սա հայաստան ոնց որ միս մենեջմենթ հայաստաննել արցախնել արցախի տուրիզմը սկսվեց 2016 թվականից հետո մինչև 2016 թվական հայաստանը ինտերնեշնալ տուրիստներ եղել են 1500-ից 2000 հոգի ետել նախագահի մակարդակով հրավիրված սփյուրքի սփյուրքի ներկայացուցիչներ այլ երկրի անznagrov որտեղ իրանց ամենա գրանցված է 17 թվականին ես սկսեցի աներ հայաստ արցախում առաջ անգամ եմ եղել 16 թվականին հրավիրեցին զիպլային սարքելու համար բայց ես գնացի ընդ սկսեցի անել արցախ երֆեստ 3 տարի իր վրա անում է արցախ երֆեստ ստեփանակերտում սախարսմեն ինչի համար եմ անում իրոք չունեմ պատասխան միջև հիմա բայց տուրիստական պրոդուկտները ստեղծվում են լոկալ մարդկանցով մեր ելի հետ գնանք եթե պետական համակարգին մենք ունենք տարածքային զարգացման նախարարություն մենք չուն բայց մեր խնդիրը ոչ թե տարածքի ֆիզիկապես տարածքի զարգացումն է այլ է տարածքում բնակվող մարդկանց զարգացումն է մենք ունենք բնակիչներ համայնքում հիմա են օկավան կա արդեն ինչ որ էկոնոմիկ կամ մարդիկ խոսքը կա կարած փողը դնես սկսես փողը աշխատել բայց մեծամասնության ներդրումները արդեն գալիս են ոչ թե են օկավանցիների կողմից կամ իջևանցիների կողմից այլ գալիս է Երևանից եւ այն ինչ որ հիմա տեղի է ունենում շուկական գների հետ են օկավանում ավելի է ձեր տալի են օկանի տունը ծախես գաս հիպոթեկով Երևանում տունը առնես ես մենք հիմա ունենալու ենք դեգրադացիա ենք ունենալու քանի որ մի ար ժամանակ չի ընդհանուր զարգացումը գնում այսինքն կտոր արկի տոր եթե Երևանի բնակիչները ուզում են բնակվեն Երևանում որտեղ կա լավ կրթություն կա այբ կա գլոբալ բրիջ կա այլ շատ քվանտ եւ այլ այդ իջևանի բնակիչներն են ուզում ունենան քվանտ ունենան այբ եւ նորմալ դեր համար վճարեն եկ եկ խնդրում եմ ես այս որ գալուց առաջ մի հատ գիրք եմ առել որը կոչում է հայաստանի հանրապետության հարկային օրս գիրք հենց որ սփյուրքից մարտիկ կարդանսը փորձ են կարդան 522 էջանոց օրս գիրք է որը տպված է նրա համար որ մենք կարենանք իրար մեջ աշխատենք ես արդեն դառել եմ խոշոր կազմակերպություն այն դերսով աշխատող չեմ կարում իմ գյուղացիների հետ աշխատեմ որովհետև իրանք միկրո ձեռնարկություններ են կամաձներ են որոնք այն դերսով չեն աշխատում այս սախ գիրքը գրվում է 30 տարի մի հատ գրում են ամեն մեկը իրա գալով փորձում է իրա հատվածով լոբինգը անում մի երկու հատ կետ ավելացնում եւ դառել է անկարդալի եւ անգործելի գիրքը դառել նույն բանը ունենք հաշինի հետ բերեք փորձենք չգիտեմ ինչ որ էմոցիոնալ բան դառավ եւ թե ավնա վերջում է խոսում դրան ինձ էլ ես մի քիչ հանգիստ է փորձում լինեմ բայց հարգելի սփյուրք սփյուրքից մարդկա ստեղ թե просто ոթենք խոսում ա 
Ես տարի Հայաստան տեղափոխվեց մոտրապես 50000 ռուս այս Ռուսաստանից։ Ռեստորանային ոլորդի կտրուկ ռեսքի աջ զարգացում վերջապես ունեցան կապուչինո կասկադում, ոչ թե պակեցիկից կապուչինո սկսեցին խնելը։ Ես ռուս պատոքի հետ մենք ունենալու ենք մոտերապես ինստվում Ելի հայր իրար մեջ սկսելու են իրար ուտել, որ խիա ռուսերինը շատ անգլերինը կիչ, բայց պրի ետմ հենց որ արտասաման ես ներ դրում անգալի, ուզում են, որ անգլերին տարեր ավելի բարցեր մեծ գրվացին է, ովտև դա ավելի հեշտա� այդ վաղկ կայնանք ամեն մեկը գտնի իրա գյուղը և շաժվենք առաջ։ Մինչև չի բողջաները էղել են ենոքավանց, իրանք մինչև էտ էղել են ալաշկերցի։ Եթե սենց գնա ավելի հեշտագնանք ալաշկերտը գտնենք, ալաշկե 35 հազար հոգի ընդհանուր արտասամմանցի, որ մտելա արցախ։ Արցախ համար պայքարողների կիչ են, որովտև մարդ չի տես է դա ու չի հասկանում դա ինչ էր ես ների կարաստը։ Սոտքի պավարոտներով անցնողը չի կարա չպործի պայք մենք բոլորս գործվածք ենք ինձելեկտից և ընմությաներից։ Եմ մենք մոտենում ենք ավարդին մեր, մեկ հատ հարց, եթե կարելի է կարչ կանի, որ ինք ուղված է երևի Սիսյան ճան ձեզ ավելի ճիշտ կրնի պատասխանել, Եթե կարլի է երկու բարով, որ մենք այդ հարցը չթողնենք անպատասխան և մենք համանց ավարտենք։ Ներխիս սպոսաշուտան կապված այս պահին կարծում է պախ խոսացի, մենք հենց հայերը չենք բացահայտում Հայաստանը, այսինք � որ հենց Հայաստանում չեն փորձ է հայերը։ Ավի շան հետակվված են երվի երկրիս դուրս կնալ ուրի շեքրներ բացահայտել, բայց այս պահի մենք շատ պրոդոքներ ունենք, որ հույս ունեմ հայերը կամաց-կամաց հետակվեն, ո մեր լինելու է Հայաստանի զբոսաշրջության այսինք երկիրը ներկայասնելու համար ուեպ կայք, որ մենք ծույց ենք տալի ամենահետաքրքիր պրոգները կամ տեղերը, որ կարող են ժողորդ կնան բացահայտան։ Եվ հույս ունեմ ինվորմացյան, զբոսոշրջության և տուրիզմի մենք կարողանան գտնենք։ Այո, որդև ես պահին կարծամ էդ ինվորմասյայի, որ կիչ է ես պահին, կամ չգիտեն, որ դեղից պեկ է դրա մասին իմանան, էդ պահին հույս ունենք, որ � հատիկ մարդ հայր ենց ներկաստեն, ու ենքը դարնա շուկա, պետք է գոնել մի միլոնից ավել լինի, հետ վերադարձեք։ Հետ վերադարձեք, շողորդ ճան։ Մեր սիշատ, շնորակալ եմ մեր բորոր խոսնակներին, Սիսյան, Հակոպ, Սետա, 
Tigran, duk karoh ek instuma mer darum shad hashtag gatnel yetel havel eli harterun nak talu kam ara charkner unenak instuma bolor zbatseng yev sirof yerk husutun konenak zesh nara kaltsun vor dimatsak mer husisayin dalichum yev husam vor mengder handifen kekha hamakortsatseng shnara kaltsun zesh.